ஓம் மகா கணபதியே நமக வணக்கம் நேர்கள் இந்த வீடியோவில் லக்னத்திற்கு இரண்டாம் இடத்தில் சுக்கரன் இருப்பது நன்மையா தீமையா இந்த சுக்கரன் ரெண்டாம் இடத்தில் இருந்தால் என்னென்ன பலன் கிடைக்கும் இல்லை என்னென்ன பலன் கிடைக்காது என்னென்ன நன்மைகள் பெருகும் எந்த சிக்கல் ஏற்படும் சிக்கல் ஏற்படாது என்பதை பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் அதாவது இந்த பனிரெண்டு கட்டங்கள் அதில் ஒன்று லக்னமாக இருக்கும் இதில் இரண்டாம் இடத்தில் சுக்கரன் இருப்பது நன்மையா என்பதை ஒரு பொதுவான அடிப்படையில் பேசலாமே தவிர ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதக அடிப்படையில் பேசுவது என்பது மாற்றத்திற்கு உண்டானது நான் இதை விளக்கி சொல்லணும்னா இப்போ என்ன லக்னத்திற்கு ரெண்டாம் இடத்துல சுக்கரன் என்பது முதல்ல தெரிய வேண்டிய செய்தி பொதுவாக ரெண்டாம் இடத்தில் சுக்கரன் இருக்கிறது நல்லதான்னு கேட்டால் தீமை இல்லை என்பது தான் பொருள் எப்பொழுதுமே சுப கிரகங்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் நன்மையை செய்யக்கூடியவர்கள் அவர் பலவீனப்பட்டு போகாமல் இருக்க வேண்டும் ஆக இந்த சுக்கரனை பொறுத்தளவு குறிப்பாக ஆறாம் இடத்தில் எட்டாம் இடத்தில் பத்தாம் இடத்தில் இல்லாமல் இருப்பது மிக உத்தமம் ஆக அந்த பத்தாம் இடத்தில் இருப்பதை கூட ஓரளவு விட்டு கொடுக்கலாம் ஆறாம் இடத்திலும் எட்டாம் இடத்திலும் இந்த சுக்கரன் இல்லாமல் இருப்பது மிக சிறப்பு மற்ற எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் நன்மைகள் கிடைக்கும் அதிலும் குறிப்பாக இரண்டாம் இடம் கண்டிப்பாக நன்மைகள் பெருகும் காரணம் இரண்டாம் இடம் தான் ஒரு மனிதனுடைய பண வரவுகளை சுட்டக்கூடிய சுட்டி காட்டக்கூடிய தனஸ்தானம் ஒரு மனிதன் என்ன நினைக்கிறான் என்பதை வெளிப்படுத்துகின்ற விதமாக வரக்கூடிய வார்த்தைகளை பற்றி பேசுகிற இடம் இரண்டாம் இடம் வாக்குஸ்தானம் ஒரு மனிதனுடைய குடும்ப பாக்கியம் எப்படிப்பட்டதாக அமையப் போகிறது என்று சொல்லக்கூடிய அடித்தளத்தை சுட்டி காட்டக்கூடிய இடம் குடும்பஸ்தானம் தனம் குடும்பம் வாக்கு என்று சொல்லக்கூடிய இடங்களை சுட்டி காட்டக்கூடியது இரண்டாம் இடம் அது எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் இரண்டாம் இடம் இவைகளையெல்லாம் சுட்டி காட்டும் அந்த இரண்டாம் இடத்திலே சுக்கரன் அமர்கிற போது ஒருவேளை இந்த ஜாதக ஒருவேளை இதை இப்படி சொல்கிறேன் மீன லக்னமாக இருந்து ரெண்டாம் இடத்துல சுக்கரன் இருந்தால் எட்டுக்கூடிய அட்டமாதிபதி ரெண்டாம் இடத்துல வருது என்ன பண்ணலாம் அது கொஞ்சம் கவனிக்கப்பட வேண்டியது தான் அதே போல் கடகலக்கணமாக இருந்து பதினொன்று கூடிய பாதகாதிபதி இரண்டாம் இடத்துல சூரியன் வீட்டில் போய் உட்காருவார் இது கொஞ்சம் கவனிக்கப்பட வேண்டியது தான் மற்றபடி அநேகமாக எல்லா லக்னங்களுக்குமே இந்த சுக்கரனை பொறுத்தளவு பயம் பல்ல தேவையில்லை ஸோ மற்ற லக்னங்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இரண்டாம் இடத்தில் சுக்கரன் இருப்பதை பற்றி கவலை கொள்ள தேவையில்லை இப்போது நம்ம இந்த சுக்கரன் என்ன செய்வார் என்பதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தால் சரி சுக்கரன் யார் ஒரு ஜாதகத்தில் சுக்கரனுடைய வேலை என்ன சுக்கரன் எதற்கு காரகத்துவம் பெறுகிறார் காரகத்துவம் என்று சொன்னால் கல்யாணத்துக்கு அதிபதி அவர் தான் களத்தர காரகன்னே பேர் ஆக களத்தரத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடியவர் ஒரு ஆணாக இருந்தால் பெண் அதை பே ஒரு மனைவியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் பெண்ணாக இருந்தால் ஒரு கணவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் ஆக ஆணுக்கு பெண்ணையும் பெண்ணுக்கு கணவரையும் நேசங்களையும் அன்பையும் காதலையும் தீர்க்கமாக ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய சூழலை உருவாக்குகின்ற கிரகம் சுக்கரன் இரண்டாவதாக ஆடை ஆபரணங்கள் அழகு சிந்தனைகள் பெரியதொரு என்ஜாய்மெண்ட் இப்போ சில பேர் நம்ம ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்றோம் சாதாரண ஹோட்டலில் அதே ரெண்டு இட்லியை வந்து அஞ்சு மடங்கு விலை கொடுத்து ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றாங்க இந்த வேறுபாட்டுக்கு காரணம் என்ன இந்த சுக்கரனுடைய இயல்பு அவரை கொண்டு போய் அந்த மாதிரி இடங்களில் உட்கார வச்சு வாழ வைக்கிறது அனுபவிக்க வைக்கிறது மனச்சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது சுக்கரன் ஆடை அணிகலன்கள் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்திற்கும் சுக்கரனே கதி அப்போ இந்த ரெண்டாம் இடத்துல சுக்கரன் இருக்கிற காரணத்தால் ஆடை அணிகலன்கள் பங்குகள் என்பதால் நம்ம நல்லபடியாக தான் வரும் பயப்பட தேவையில்லை ஆக இந்த இரண்டாம் இடத்தில் சுக்கரன் இருப்பது என்பது இந்த சுக்கரனுடைய காரகத்துவம் அனைத்தும் இந்த இரண்டாம் இடத்துல போய் இருக்கிறதாக பொருள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ உதாரணமாக அட்டமாதிபதி சுக்கரனாக இருந்தாலும் அவர் இரண்டாம் இடத்தில் அமர்கிற போது இரண்டாம் இடம் என்பது தனத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது வாக்குக்கு சம்பந்தப்பட்டது குடும்பத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது இந்த மூன்றுமே சுக்கரனுடைய செய்திகளோடு ஒத்து வருகிற காரணத்தால் அவர் இரண்டாம் இடத்தில் இருப்பது என்பது பெரிய தவறுகளுக்கு உண்டான சிந்தனைகளை கொடுக்காது பயம் கொள்ள தேவையில்லை அதே போல் இரண்டாம் இடம் என்று எடுத்துக்கொண்டு பார்க்குற போது ஒரு மனிதனுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வு எல்லாமே இந்த இரண்டாம் இடம் உதாரணத்துக்கு இரண்டாம் இடத்தை பற்றி சொல்ல போகணும்னா லக்னம் தலைன்னு எடுத்துக்கிட்டால் ரெண்டாம் இடம் முகம் அப்போ ஒரு மனிதனுடைய ஒருத்தரை பார்க்குறீங்க நீங்கள் அவரை பார்த்த உடனே பேச தோணுது பழக தோணுதுன்னா எதை வச்சு கையை பார்த்தா முகத்தை பார்த்து தானே இல்லை அவர் நடந்து போகிற ஸ்டைலை பார்த்தா இல்லையே முகத்தை பார்த்து தானே அப்போ என்ஜான் உடம்புக்கு தலையே பிரதானம்னு சொன்னதில் முகமும் அடக்கம் தானே முகத்தில் தானே புலன்கள் என்று சொல்லக்கூடிய மூக்கு வாயி கண் காது எல்லாம் அமைஞ்சிருக்கு அப்போ இது எல்லாமே இரண்டாம் இடத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தால் இந்த சுக்கரன் இரண்டாம் இடத்தில் இருப்பது என்பது அழகு லட்சணங்களுக்கும் ஆபத்தில்லாத வாழ்க்கைக்கும் நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்திற்கும் யார் பார்த்தாலும் நம்மளோட தொடர்பு வைப்பாங்க பழக ஆரம்பிப்பாங்க நேசிக்க ஆரம
இந்த இரண்டாம் இடத்துல சுக்கரன் இருப்பது என்பது கடுகளவும் தவறாக நினைக்க தேவையில்லை சில பேர்களுக்கு இரண்டாம் இடத்துல சுக்கரன் உச்சத்திலேயே உட்கார்ந்துருவார் கும்பலகனமாக இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த சுக்கரன் ஒரு பக்கத்தில் பார்த்தால் நான்காம் பாவாதிபதி ஒரு பக்கத்தில் ஒன்பது கூடிய பாதகாதிபதி சரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸ்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்குன்னு ஒரு கணக்கு இருக்குல்ல அந்த ஸ்திரலகனத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஸோ அதாவது கும்பம் வந்து ஸ்திரமாக இருக்கிறதுனால ஒன்பது கூடிய ஸ்தானம் ஸ்திரலகனத்துக்கு பாவி அந்த அடிப்படையில் பாதகாதிபதி இருந்தாலும் இந்த கும்பலகணத்திற்கு சுக்கரன் கெடுதலை செய்ய மாட்டார் நான்காம் இடம் என்பது வீடு பேர் மனை வாசல்னு சொல்கிறது உண்டு அப்படி நிறைய வளமான வாழ்க்கையை கொண்டாந்து கொடுத்துருவார் இன்னும் சில பேர்களுக்கு சுக்கரன் நீச்சம் பெற்று போயிடுவார் ரெண்டாம் இடத்துல உதாரணமாக சிம்ம லக்னம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டாம் இடத்துல போய் சுக்கரன் நீச்சமாக இருப்பார் சிம்ம லக்னத்திற்கு மூன்றுக்கும் பத்துக்கும் அதிபதி அப்போ மூன்று பத்தாம் இடத்த அதிபதி நீச்சம் பெற்று போகலாமா என்று கேட்டால் பெரிய ஆபத்தோ பயமோ எடுத்துக்க தேவையில்லை அவருக்கு கொஞ்சம் ஸ்தான பலம் கிடச்சிருக்கான்னு புதனை மட்டும் ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஜாதகத்தில் புதன் வலுவாக இருந்து விட்டால் சுக்கரன் ரெண்டில் நீச்சம் பெற்றிருந்தாலும் ஒரு கவலையும் பட தேவையில்லை இதே போல் சுக்கரனை பொறுத்தளவு இரண்டாம் இடத்தில் வருகின்ற அத்தனை இடங்களிலுமே சுக்கரனை பொறுத்தளவு முடிந்த மட்டும் நன்மைகள் இருக்குமே தவிர பெரிய தீமைகள் இருக்க வாய்ப்புகள் இல்லை ஒரு சில ஜாதகங்களுக்கு அடிப்படை கிரக அமைப்புகளின்படி நடக்கிற திசா புத்திகளின்படி இருக்கின்ற நட்சத்திர சாரத்தின்படி மாற்றங்களை கொடுக்குமே தவிர அடிப்படையாக இரண்டாம் இடத்திலே சுக்கரன் இருப்பது பெரிய தீமை இல்லை அதிகபட்ச நன்மைகளை செய்யும் என்பதே விதி அந்த அடிப்படையில் உங்கள் ஜாதகத்தில் சுக்கரன் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்குமானால் எடுத்து பார்த்து பாருங்கள் வருகிற திசை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நன்மைகளை செய்யக்கூடிய திசையாகவே சுக்கர திசை அமையும் வாழ்க வளமுடன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்